Mm. So, how are we doing so far? Are we okay? Okay. From biology 1 and 2, yung patungkol sa kalikasan at kakanyahan, tawid naman tayo ngayon sa physics. Noong hintayin ni Juan na mahulog ang bayabas, biology yon. Noong sinungkit ni Pedro bago mahulog, physics na yon. Noong hinati nila ang bayabas, ethics na yon. At noong nagkadayaan na sa hatian, ah, revolusyon na yon. Pero ibang kwento na yon. Balik muna tayo sa biology at physics. Sa biology, evolution selects those organisms that can better adapt to their natural environment. Kaya ang tawag ni na Darwin at Wallace ay natural selection. On the other hand, sa physics naman, the equation is reversed. It is now the environment that is forced to adapt to the organism. Maaring 2 million years ago, may dalawang homo na nagkagalit, may pumulot ng bato at pinukol sa kalaban. Tumba! Wow! Okay itong bato ah. At nagumpisa ang Stone Age. Ang bato ay pinatulis at nilagyan ng hawakan, naging axe and spear, at napadali ang pangangaso, pangingisda, at pagbibiyak ng mga shells. Of course, malaking tulong ang facility ng language para umunlad ang kaalaman at kalagayan ng tao. But the great leap in physics, some say the greatest achievement of humans, happened half a million years ago. Would you happen to know kung ano yon? That's right! Come on baby, light my fire! Dahil sa apoy, hindi na makapasok ang mababangis na mga hayop sa kweba na tirahan ng mga tao. Pwede nang mag-yosi-yosi pag winter. nag improve ang diet. Yung karne ng wild na ox, pag inihaw, talagang ox na ox. And because of fire, more courses were offered in UP, University of Prehistory. A.B. Pottery, B.S. Metallurgy, Masteral degree in slash and burn At nanganak ang mga ito ng agriculture, fisheries, cattle racing, duck racing, goat racing, and eventually fund racing Of course, wag natin kalimutan ang humanities at saka PE at saka military science And so, with the advent of physics, a second stage of evolution is set in motion Kaysa hintayin mong kumapal ang balat mo, magsuot ka na lang ng thermal jacket. Kaysa maghintay ka ng milyon-milyong taon para magpasulpot ng mahabang kamay, bumili ka na lang ng remote. You don't need to evolve better eyes and larger ears. Ang kailangan mo lang ay night vision optics and noise cancelling headphones. At sa halip na araw-araw na makipagsapalarang manghuli ng isda, ay di gumawa kayo ng malalaking barko at lambat at pasobrahan nyo na para tiyak na may kakainin kayo para sa isang linggo o buwan o taon. And the moral of the story, makinig ng mabuti. Ang password ay yung sinabi nating pasobrahan nyo na. Which begs the question, kanino ngayon mapupunta yung sobra? O sa jargon ng economics, surplus. Tahiin natin so far. Convenience requires physics. Physics creates surplus. Surplus evolves economics. But economics is not happy with mere convenience. It wants more convenience and luxury. More luxury, more physics, more surplus, more economics. But more is not enough. It is never enough. So, more and more luxury, more and more physics, more and more and more surplus until the carrying capacity of natural biology or the ecosystem is breached. But economics still doesn't stop. Why? Because old habits die hard. 
na sanay na ang economics na ang solusyon sa lahat ng krisis ay physics. Capitalist or socialist, everybody believes that physics will find a way and save the day. Ano ang alternative ka mo? Very obvious actually. Same logic, but less luxury, less physics, less surplus, less toll on the ecosystem. Which also begs the question, how much is enough? Tinanong ko na yan nung college. Sabi ng militanting teacher ko, The question is, sa sobra-sobrang pagkayaman-yaman ng bansang Pilipinas, bakit tayo naghihirap? Katakot ka naman siya. Two facts. One, hindi unlimited ang resources ng mundo. At dito tayo nagkakalituhan minsan. Madalas kasi nating sinasabi na napakayaman ng ating bansa. Totoo yun, but it misses the point. Bakit? Because it gives the impression na walang hangganan ang yaman ng daigdig. Which is not true. What is true, however, is fact number two. Napakalaking resources ang winawaldas ng mga tao sa mga produktong hindi kapagipakinabang at nakapipinsala pa sa karamihan. Pangunahin na dyan ang mga armas at mga military infrastructures. Bukod pa sa mga luxury cars, luxury hotels, mamahaling borloloy at pabango sa lahat na yata ng sulok at singit ng katawan ng tao. Dagdagan mo ng corruption, consumerism, and wasteful lifestyles. And the grand total equals the huge disparity between the very rich and the very poor. And there's your math. Wrong priorities plus wrong sharing plus wrong doing equals very wrong picture. How wrong? Yung pinakamayamang 1% ngayong gabi maghahapunan ng 10,000 habang yung pinakamahihirap magkakasya sa 10 piso. Patawarin mo ako, Lord, pero mabilaukan sana ang mga manhid nilang konsyensya kung hindi man sila mismo. As we speak, ang mahigit sa kalahati ng tao sa buong daigdig ay walang sapat na pagkain damit, tirahan, edukasyon, trabaho, siguridad, kalusugan, malinis na tubig at hangin, pahinga at makabuluhang kasiyahan. Itong mga basic needs na ito na kung tawagin ay hindi natatamasa ng napakaraming tao. Pero kung angkop lang sana ang ating mga priorities sa mga pangunahing pangangailangan, at more or less pantay-pantay ang hatian at walang nagmamayaring uring nangingibabaw. Then even with the limited resources of our abundant planet, there is more than enough for everyone. There is a trite saying that says it well, The earth is more than sufficient for everyone's need, but not a bit enough for anyone's Greed. At dahil totoong sapat para sa lahat ang kasaganahan ng mundo, ang ating sadya ay mamuhay ng sapat sa ikagiginhawa ng lahat. Ngunit kung ang nangyayari ay mayaman ang iilan, hirap ang karamihan, ang ating badya ay ibsan ang kalabisan at kakapusan. Thank you for your time.